Всем привет! Добро пожаловать в десятый урок учебника Реймонда Мерфи «Essential Grammar in Use». Он будет посвящен аспекту глагола simple, глаголу быть, но только в прошедшем времени. То есть в нем мы научимся говорить, что что-то, кто-то был или была в прошедшем времени. То есть мы рассмотрим глагол to be, быть в во времени past simple. Past – это прошлое. Simple – это простой. Past simple для to be. Посмотрим на первую картинку. Вот сидит человек, какой-то офицер, <coughs> которого зовут Robert. Роберт. В данный момент, ну, я считаю, что он офицер, потому что вроде бы у него нарисованы погоны. В данный момент, now, то есть сейчас, на улице светит солнце, и он сидит у себя в офисе, то есть он за работой. Now Robert is at work. Сейчас Роберт есть за работой. He's at work. Robert is at work. Скажите, now Robert is at work. Прошлой ночью, видите, last night, маленькая картинка, он спал. Это было в 12 часов. Поэтому at midnight, в середине ночи. Midnight это полночь. At midnight, last night. Полночь. Прошлой ночью. He wasn't at work. Он не был за работой. Скажите. At midnight, last night. Еще раз. At midnight, last night. He wasn't at work. В полночь. Прошлой ночью, last, прошлая night, ночь, he wasn't at work, он не был за работой. He was in bed, он был в кровати. He was in bed, he was asleep, он был спящим, то есть он спал. He was asleep, скажите, he was in bed. Еще раз, he was in bed, he was asleep. Еще раз, he was asleep, он был спящим. Поэтому вот здесь ниже приведены примеры, как образуется глагол быть, есть в прошедшем времени. Am и is переходит was. То есть am и is present становится was в past. Это was под ударением или was или просто z без ударения. Например, I'm tired now. Сейчас я есть уставший. I am tired. Прошлой ночью я был уставший. I was tired. Когда? Last night. Прошлой ночью. I was tired last night. Теперь скажите оба предложения. I'm tired now. I was tired last night. Вопрос про N. Where is M now? Где сейчас N? Where is M? Скажите. Where is Anne? А теперь спросим, где была Anne вчера? Вчера будет yesterday. 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 Поэтому, where was, потому что была, where was Anne yesterday? Теперь оба предложения. Where is Anne? Where was Anne yesterday? Where was Anne? Yesterday. Где была Ann вчера? Следующий пример. The weather is good today. Погода. The weather есть хорошая. Good today. Сегодня. Today. Скажите. The weather is good today. Еще раз. The weather is good today. А теперь погода была хорошей на прошлой неделе. Прошлое у нас last, неделя week, значит last week. Поэтому the weather was good last week. Еще раз. The weather was good last week. Теперь оба предложения. The weather is good today. The weather was good last week. Дальше. Глагол есть во множественном числе, когда он are, в present, то в past он становится were. То есть am is 
превращается в was, а are превращается в, в were. Скажите, were. Это есть в прошлом, то есть был. Были. Вот так вот. Ну вот пример. You are late. Вы, это множественное число. Вы, мы только вы говорим по-английски. Ты будет thou, и это употребляется в редких случаях. Поэтому you are late now. То есть вы есть припозднившийся, вы есть опоздавший. А как сказать, вы вчера опоздали? You were, то что были, you, вы были, you were late, когда? Yesterday, вчера. You were late yesterday. А теперь оба предложения. You are late. You were late yesterday. Ну еще раз. You are late. You are late yesterday. Последний пример. Сейчас их здесь нет. They aren't here. Их здесь нет. Они есть нет здесь. They aren't here. Скажите, they aren't here. А теперь скажем, их не было здесь прошлое воскресенье. Воскресенье у нас будет Sunday. Прошлое будет last, прошедшее. Поэтому they уже weren't, их не было в прошедшем времени. They weren't here last Sunday. Скажите, they weren't here last Sunday. Еще раз, they weren't here last Sunday. Далее, в секции B приводится таблица, где из утвердительного предложения, повествовательного, так сказать, утвердительного в прошлом, образуется э, отрицание, не было, не был, и как задается вопрос. Ну, отрицание мы типично формируем с помощью слова not, а для задания вопроса мы подобно present simple ставим глагол есть впереди, то есть не are you, Uh, is he, а, uh, соответственно, was he, were you, и так далее. Ну вот, I was становится I was not, или I wasn't. Вопрос становится was I. He was, he wasn't. Was he. She was, she wasn't, или she was not. Was she. It was, it was not, или it wasn't, was it. Наконец, для множественного числа. We were, we were not, или we weren't. Were we? You were, you were not, you weren't. Were you? They were, they were not. They weren't. Were they? Ну и семь примеров с предложениями. Last year, в прошлом году, year, год. Last year, Rachel was 22. В прошлом году, Rachel было 22 года. So, поэтому, she is, поэтому она есть, 23, 23, 23, now, сейчас. В прошлом году Рэйчел было 22 года, поэтому в этом году ей 23. То есть в прошлом году Рэйчел была 22, поэтому so, она есть 23 теперь. Скажите все предложение. Last year Rachel was 22. So, she is 23 now. Теперь все вместе. Last year Rachel was 22, so she is 23 now. Ну, еще раз. Last year Rachel was 22. So, she's 23 now. Следующее предложение. When I was a child, когда я был одним, a, a, a child, одним ребенком, child, I was, я был afraid of dogs, я боялся собак. То есть, когда я был ребенком, я боялся собак. Скажите, when I... Was a child. I was afraid of dogs. Теперь все вместе. When I was a child, I was afraid of dogs. 
Еще раз. When I was a child, I was afraid of dogs. Третье предложение. Мы были голодны после путешествия. Journey – это путешествие. Hungry – быть голодным. But, но, we weren't tired, но мы не были уставшими. То есть, мы были голодны после путешествия, но мы не были уставшими. Все это было, было, было. И не было. Поэтому, we were hungry after the journey, but we weren't tired. Скажите, we were hungry after the journey, but we weren't tired. Теперь все вместе. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Еще раз. We were hungry after the journey, but we weren't tired. Четвертое предложение. The hotel, конкретный какой-то, the, конкретный, the hotel, отель, was comfortable, был комфортный. Comfortable. Ко не comfortable и не comfortable, а comfortable. Comfortable. But, но, it, он, it wasn't expensive. Но он не был дорогим. То есть, отель был комфортным, но он не был дорогим. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Ну и последний раз. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Пятое предложение. Вопрос. Was, потому что в начале идет were, was. Was the weather good when you were on holiday? Была погода хорошей, когда вы, you, were, были on holiday. To be on holiday, быть на holiday. В Британии означает то, что, что в Америке to be on vacation, то есть быть в отпуске. То есть была погода хорошей, когда вы были в отпуске. Говорим, was the weather good when you were on holiday. Теперь все предложение вместе. Was the weather good when we were on holiday? Еще раз. Was the weather good when you were on holiday? Ну еще раз. Was the weather good when you were on holiday? Шестое предложение. Those shoes are nice. Те шузы, то есть те туфли, are nice. Есть хорошенькие. Were they expensive? Они сейчас есть хорошенькие, потому что ну, вот они просто есть, да? Как будто у кого-то спрашивают. Были они дорогими, то есть в момент покупки. Were they expensive, когда вы их покупали, подразумевается. Давайте проговорим по словам. Those shoes are nice. Were they expensive? Теперь оба предложения вместе. Those shoes are nice. Were they expensive? Еще раз. Those shoes are nice. Were they expensive? И последний пример. Why, почему, were, были, you, в, вы, late. Припозднившимся, опоздавшим. This, в это, morning, этим утром. Почему вы опоздали сегодня утром, последним утром, этим утром, this morning? Почему вы опоздали этим утром? Why were you late this morning? Скажите. Why were you late this morning? Теперь все предложение вместе. Why were you late this morning? Еще раз. Why were you late this morning? Ну и, наконец, в секции C Реймонд говорит о том, как формируются short answers. Короткие ответы на вопросы was и were. Yes, I, he, she, it was. Или yes, we, you, they were. То есть yes, I was. Yes, they were. А если no, то wasn't, соответственно. No, I, he, she, it wasn't. No, we, you, they weren't. Скажите, weren't. 
want, want. Ну и три коротких примера. Were you late? Вы опоздали? No, I wasn't. Скажите. Were you late? Were you late? No, I wasn't. No, I wasn't. Wasn't. No, I wasn't. Теперь все вместе. Were you late? No, I wasn't. Еще раз. Were you late? No, I wasn't. Второе предложение. Was Ted at work yesterday? Был Тед за, за работой вчера? То есть вчера Тед работал? Yes, he was. Да. Скажите, was Ted at work yesterday? Yes, he was. Теперь все вместе. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Еще раз. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Обратите внимание, что мы не оглушаем the в конце was. Мы всегда was Ted. Не was Ted, а was Ted. Was Ted. Was Ted at work yesterday? Yes, he was. Ну и, наконец, последний пример. Were Sue and Steve at the party? Были Сью и Стив за вечеринкой. То есть, Сью и Стив были на вечеринке at the party. No, they weren't. Нет, их не было. Они не были. They were not. They weren't. Давайте по словам. Were Sue and Steve at the party? No. They weren't. Теперь оба предложения вместе. Were Sue and Steve at the party? No, they weren't. Еще раз. Were Sue and Steve at the party? No, they weren't. Ну, а теперь давайте перейдем к упражнениям к десятому уроку. Итак, упражнение 10.1. Look at the pictures. Посмотрите на эти, the, эти конкретные, о чем говорит артикль определенный, the pictures. Посмотрите на эти картинки. Where were these people? Где были, были в прошедшем времени? Where were these people at 3 o'clock? В 3 часа, когда? Yesterday afternoon. В 3 часа вчера после обеда. Afternoon. After, после, noon, после полудня. В три часа после полудня. Посмотрите на картинки. Где были эти люди вчера в три часа после полудня? Ну, очевидно. Первый пример. George, George was in bed. На первой картинке Джордж, очевидно, спал. George was in bed. Скажите. George was in bed. Еще раз. George was in bed. Второе. Carol and Jack. Очевидно, они сидели и смотрели фильм. Поэтому Carol and Jack were at the movies. Carol and Jack were at the movies. Они смотрели фильм. Я говорю по-американски at the movies. Третья картинка. Су, очевидно, кого-то провожала на станции или встречала. По крайней мере, она была на станции. Поэтому скажем. Су was at the railroad station. Или at the station. Скажите. Су was at the station. Су was at the station. Теперь быстрее. Су was at the station. Sue was at the station. Четвертое. Ну, очевидно, Mr. and Mrs. Hall были в ресторане. Поэтому Mr. and Mrs. Hall were at a restaurant. Mr. and Mrs. Hall were at a restaurant. Скажите. Mr. and Mrs. Hall were at a restaurant. Наконец, пятая картинка. 
Бен был на пляже. Поэтому Бен was где? На пляже. On the beach. Бен was on the beach. Скажите. Бен was on the beach. Beach. Еще раз. Бен was on the beach. Бен был на пляже. And you? And you? А вы где были? Ну, допустим, я был в лесу. I was in the forest. I was in the forest. Скажите, I was in the forest. В каком-то конкретном лесу. Так, второе пред... упражнение. Put in, вставьте, am, is, are, в present, or, или, was, were, в past. Первое предложение. Last year, то есть в прошлом году, очевидно, это уже было, да? В прошлом. Last year, she was 22. В прошлом году она была 22. То есть в прошлом году ей было 22 года. So, she's, она is, есть 23 now. Поэтому ей сейчас 23. Повторите все предложение. Last year, she was 22. So, she's 23 now. Еще раз. Last year she was 22. So, she's 23 now. Второе предложение. Today, сегодня. The weather, погода. Nice, хорошая. То есть, она сейчас есть, поэтому as nice. But, но. Yesterday, но вчера. It, она it. Very cold. Поэтому it was. Вчера это в прошлом. Поэтому it was. Very cold. Теперь все предложение вместе. Today the weather is nice. But yesterday it was very cold. Сегодня погода хорошая. Но вчера было очень холодно. Еще раз. Today the weather is nice. But yesterday it was very cold. Ну еще раз. Today the weather is nice. But yesterday it was very cold. Третье предложение. I hungry. Я голоден. Can I have something to eat? Могу я что-то поиметь поесть? Something, что-то. To eat, поесть. Ну, очевидно, человек спрашивает поесть, поэтому он сейчас голоден. Поэтому нужно употребить present. Поэтому I am hungry. Can I have something to eat? Повторите. I am hungry. Can I have something to eat? Еще раз. I am hungry. Can I have something to eat? Четвертое предложение. I feel fine this morning. Я чувствую себя хорошо this morning, в это утро. But I very tired, очень уставший, last night, прошлой ночью. Поэтому... В прошлом он был was. Все предложение. I feel fine this morning. But I was very tired last night. А теперь скажите быстрее. I feel fine this morning, but I was very tired last night. Скажите еще раз. I feel fine this morning, but I was very tired last night. Пятое предложение. Where, где? You at 11 o'clock. В 11 часов last Friday morning. В прошлую пятницу утром. То есть здесь очевидно было. Где вы были? You, это во множественном числе, это вы, поэтому were. Поэтому Where were you at 11 o'clock last Friday morning? Давайте по словам. Where were you at 11 o'clock last Friday morning? А теперь все предложение. 
Where were you at 11 o'clock last Friday morning? Попытайтесь еще раз. Where were you at 11 o'clock last Friday morning? Спасибо. Шестое предложение. Don't buy those shoes. Не покупай те туфли. Those, те. Don't buy, buy, покупать. Don't buy those shoes. Не покупай те туфли, вон те туфли. Почему? Потому что они есть very expensive, потому что они очень дорогие. They are very expensive. Don't buy those shoes. They are very expensive. Скажите еще раз. Don't buy those shoes. They are very expensive. Спасибо. Седьмое предложение. I like your new jacket. Мне нравится ваш... Но ваше новое... Ваш новый пиджак. Jacket. Дальше. Это expensive. Он дорог. Is it expensive? Давайте по словам. I like your new jacket. As it expensive. А теперь оба предложения вместе. I like your new jacket. Is it expensive? I like your new jacket. Is it expensive? Восьмое предложение. This time last year, в это время, this time, в это же время, last year, в прошлом году, я, очевидно, был in Paris. Я был в Париже. В это же время, в прошлом году, я был в Париже. Поэтому this time last year I was in Paris. This time last year I was in Paris. This time last year I was in Paris. Девятое предложение. Where the children? Где дети? I don't know. They. Они in the garden. Они были в саду ten minutes ago. Десять минут ago тому назад. Uh, ago означает тому назад. Поэтому где есть дети сейчас? Я не знаю. Они были в прошлом. В саду 10 минут назад. Давайте по словам. Where are the children? I don't know. They were in the garden 10 minutes ago. Теперь оба предложения вместе. Where are the children? I don't know. They were in the garden 10 minutes ago. Еще раз. Where are the children? I don't know. They were in the garden 10 minutes ago. Спасибо. Третье упражнение. Put in, вставьте, was, were, или wasn't, weren't. То есть ставьте было. Были или не было, не был, не были. Первое предложение. We weren't happy with the hotel. Мы не были счастливы с отелем. То есть мы были недовольны отелем. Our room, наша комната, was very small. Была очень маленькой. And it wasn't. И она не была very clean. Она не была очень чистой. Окей. Okay. Все предложение. Оба повторите. We weren't happy with the hotel. Our room was very small and it wasn't very clean. Кстати, слово комната можно произносить и как room, и как room, и со, и с у, и со шву. Как хотите. Давайте еще раз оба предложения. We weren't happy with the hotel. Our room was very small, and it wasn't very clean. Еще раз, пожалуйста. We weren't happy with the hotel. Our room was very small, and it wasn't very clean. 
Второе предложение. Джордж at work last week. Джордж за работой, на работе last week, на прошлой неделе. Поэтому да, здесь стоит, ну здесь все в прошедшем времени. Because, потому что he ill, потому что он был болен, очевидно. He's better now. Он есть лучше сейчас, ему сейчас лучше. Поэтому все предложение. Джордж не был на работе на прошлой неделе, потому что он был болен. Ему сейчас лучше. Поэтому в первом случае George wasn't at work. George не было за работой last week на прошлой неделе. Because, потому что he was ill. То, что он был ill. Не ill. Ill – это угорь. А тут сошви. Ill. He's better now. Так, давайте по словам. George wasn't at work last week. Because he was ill. He's better, better, или с флэпом better, now. Теперь оба предложения, точнее здесь, да, оба предложения вместе. George wasn't at work last week because he was ill. He's better now. Попробуйте еще раз. George wasn't at work last week because he was ill. He's better now. Третье предложение. Yesterday, вчера, a public holiday. Public, public holiday – это означает общественный выходной, да, то есть праздник. Вчера был праздник, поэтому yesterday was a public holiday. So the shops closed, закрыты. So the shops were closed. They are, they are open today. Они есть открыты сегодня. Вчера был праздник, поэтому... Магазины были закрыты, сегодня они открыты. Yesterday was a public holiday. So the shops were closed. They are open today. А теперь оба предложения вместе. Yesterday was a public holiday. So the shops were closed. They are open today. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Yesterday was a public holiday, so the shops were closed. They are open today. Четвертое предложение. Начинается с вопрос. Sue and Bill at the party. То есть были Sue и Bill э, на вечеринке at the party. То есть at the party. Sue. There, очевидно, Су была там, Су was there, but Bill wasn't. Ну, Билла не было. Давайте, по словам. Were Су and Bill at the party? Су was there, but Bill wasn't. 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 Так, теперь два предложения вместе. Were Sue and Bill at the party? Спросите, давайте так, по одному. Were Sue and Bill at the party? Еще раз. Were Sue and Bill at the party? Ответ. Sue was there, but Bill wasn't. Sue was there, but Bill wasn't. Sue was there, but Bill wasn't. Теперь оба предложения. Was Sue and Bill at the party? Sue was, but Bill wasn't. Was Sue and Bill at the party? Sue was there, but Bill wasn't. Was Sue and Bill at the party? Sue was there, but Bill wasn't. Спасибо. Пятое предложение. Where are my keys? Где есть мои ключи? I don't know. Я не знаю. They on the table, but they're not there now. Они на столе, но они, их там нет сейчас. Поэтому они были на столе. They were on the table, but they're not there now. But они не есть там сейчас. Хорошо, давайте по словам. Where are my keys? I 
don't know. They were on the table, but they're not there now. Теперь все три предложения вместе. Where are my keys? I don't know. They were on the table, but they're not there now. Еще раз, пожалуйста. Where are my keys? I don't know. They were on the table, but they're not there now. Шестое предложение. You at home last night. Вы дома в прошлой ночью. Where you, то есть вас, не было дома прошлой ночью. Где вы были? Хорошо. You – это вы, поэтому это множественное число. You were. Поэтому you weren't at home last night. Вас не было дома прошлой ночью. Where were you? Где были вы? Вопрос, правильно? Where was – идет вперед. Давайте. Оба предложения. You weren't at home last night. Where were you? Трудно? Ну, давайте помедленнее. You weren't at home last night. Where were you? Теперь быстрее. You weren't at home last night. Where were you? Попробуйте еще раз. You weren't at home last night. Where were you? Спасибо. Наконец, последнее четвертое упражнение. Write the questions. Напишите the questions, вопросы. Use, используйте the words, эти слова, in brackets. Помните, in parentheses в Америке. В скобках, brackets. And the correct order, в правильном порядке. Order, порядок. Помните по-немецки? Ornum, порядок. And the correct order, плюс was, were, да? Plus, was, were. Ну вот набор слов первый. Late. You. This morning. Why? Поздно. Вы. Этим утром. Why? Почему? Почему вы опоздали этим утром? Правильный. Так, ответ следующий. The traffic was bad. The traffic. Traffic – это дорожное движение. Was bad. Было плохим. Плохой трафик был, да? То есть плохое уличное движение. Пробок много. Поэтому правильная форма. Why were you late? This morning. Почему вы опоздали этом утром? The traffic was bad. Traffic – уличное движение. Давайте попробуем. Why were you late this morning? The traffic was bad. Повторите, пожалуйста, еще раз. Why were you late this morning? The traffic was bad. Второе предложение. Difficult – трудный. Your exam. Ваш экзамен. Ответ. No. It was easy. Нет. Он был легким. Очевидно вопрос. Ваш экзамен был трудный? Задаем сначала вопросительное слово. Was. Был. Мы хотим вопрос задать. Правильно? То, что write questions. Write the questions. Вопросы. Was your exam difficult? Was your exam difficult? No. It was easy. Попробуйте сказать. Was your exam difficult? No, it was easy. Попробуйте еще раз. Was your exam difficult? No, it was easy. Спасибо. Третье предложение. Last week, прошлой неделе. Where, где? Ann and Chris. Ann и Chris. То есть, где Ann и Chris были на прошлой неделе? Первое вопросительное слово. Where? Дальше. Мы задаем вопрос, поэтому у вас were идет вперед. Тут Anne and Chris, их много, поэтому were. Поэтому where were Anne and Chris last week? Где были Anne and Chris на прошлой неделе? They were on holiday. Они были в отпуске, как говорят в Британии. В Америке бы сказали they were on vacation. They were on holiday, как в Британии. Ладно. Where were Anne and Chris last week? They were on holiday. Скажите вы. Еще раз. Where were Anne and Chris last week? They were on holiday. 
Спасибо. Четвертое предложение. Your new camera. Ваша новый фотоаппарат. Камера. Ваш новый фотоаппарат. How much? Сколько? Как много? Sixty pounds. Шестьдесят фунтов. Pounds – это фунты Великобритании. Sixty. Шестьдесят фунтов. Хорошо, очевидный вопрос. Сколько стоила ваша новая камера? Шестьдесят фунтов. Поэтому. How much was your new camera? Sixty pounds. А теперь скажите все вместе. How much was your new camera? Sixty pounds. Скажите, пожалуйста, еще раз. How much was your new camera? Sixty pounds. Спасибо. Пятое предложение. Angry, злой. You, вы. Yesterday, вчера. Why? Почему? То есть, почему вчера вы были злым? Because, потому что. Because you, вы were late. Потому что вы опоздали. Почему вчера вы были серди сердились? Потому что вы опоздали. Окей. Okay. Why? Were you angry yesterday? Почему вы были злым вчера? Because you were late. Потому что вы опоздали. А теперь оба предложения вместе. Why were you angry yesterday? Because you were late. Еще раз, пожалуйста. Why were you angry yesterday? Because you were late. Ну и, наконец, последнее, шестое предложение четвертого упражнения. Nice, хороший. The weather, погода. Last week, на прошлой неделе. Yes, да. It was beautiful. Она была прекрасной. То есть погода на прошлой неделе была хорошей. Да, она была прекрасной. Beautiful. Или beautiful. Beautiful. Прекрасно. Beautiful. Хорошо. Was the weather nice last week? Yes, it was beautiful. А теперь оба предложения вместе. Was the weather nice last week? Yes, it was beautiful. Попробуйте еще раз. Was the weather nice last week? Yes, it was beautiful. Ну и последний раз. Was the weather nice last week? Yes, it was beautiful. Хорошо, спасибо. На этом мы завершаем 10 урок. Пожалуйста, проделайте упражнение к нему самостоятельно, останавливая фильм до тех пор, пока не появится ответ, и сверяйтесь с моими ответами. А я вас жду в следующем, в 11 уроке. Успехов в изучении английского языка!